안녕하세요. 패션 유튜버 에이프롬입니다. 오늘은 여러분들께서 꾸준히 요청 주시는 데일리백 추천템을 가져왔는데요. 사계절 내내 들고 다니기 좋은 클래식한 가방부터 여름에 잘 어울리는 썸머백까지 준비해봤어요. 이번 영상은 퀄리티도 정말 고급스럽고 디자인도 세련되고 또 가격대도 합리적인 코치넬레의 가방들을 소개해보려고 합니다. 코치넬레는 이탈리아에서 국민 가방이라는 타이틀을 갖고 있는 글로벌 브랜드로 40 년의 전통이 담겨 있는데요. 한땀한땀 한땀 이탈리아 가죽 장인들의 가공을 거쳐 만들어지고 있고 최상급 가죽과 디자인 퀄리티에 대한 자부심이 아주 높은 브랜드입니다. 전 세계 100여 개의 코치넬레 단독 매장과 무려 1150여 개의 멀티 매장을 보유하고 있고요. 패션의 도시 바로 밀라노에서 럭셔리 명품 브랜드들이 싹 모여 있는 가장 오래된 쇼핑 거리에 위치한 그야말로 역사 깊은 브랜드입니다. 오늘 가져온 코치넬레의 데일리 백들 여러분과 함께 메고 싶은 마음을 담아 이벤트도 준비했으니까요 이번 영상도 끝까지 함께 해주시고 그럼 바로 하나씩 보여드릴게요 우선 코치넬레 제품들을 크게 두 가지 테마로 구분해서 소개해드릴 건데요 먼저 자연과 아트에서 모티브를 얻는 모던하고 클래식한 디자인의 시그니처 라인입니다 그 중에서도 첫 번째로 소개해드릴 제품은 비트 클래식 이 비트 클래식 아이템은 코치넬레의 스테디셀러 베스트 아이템인데요 클래식한 사각 쉐입의 사첼백으로 탄탄하게 각이 잡혀있는 타입이고요 제품 딱 보자마자 우아하고 고급스러운 분위기가 느껴지고 쉐입이 하드하게 잡혀있어서 가방 모양이 쉽게 흐트러지지 않는다는 실용성까지 갖췄고요 특히 우리 직장인 분들께서 데일리백이나 출근 가방으로 활용하기 좋은 디자인이에요 비트 클래식이라는 이름에서 알수 있듯이 비트, 음악의 선율에서 영감을 받았다는 스토리가 담겨 있어요 앞부분에 있는 이 골드 버클과 그리고 스트랩에 있는 이 시그니처 펜던트는 기타 연주할 때 사용하는 기타 피크 있죠 그 기타 피크에서 영감을 받은 디자인이라고 합니다 그리고 이 가죽이 만져보면 정말 정말 부드러운데 최상급 소가죽인 카프스킨 가죽을 사용했고 은은한 광택감과 자연스러운 가죽 패턴 정말 고급스러움이 느껴지는 소재입니다 이런 디자인은 사실 스타일링을 할때 제한 도 별로 없고 정말 편하죠 그리고 어떤 룩에 매치해도 특유의 드레시함이 돋보일 수 있는 아이템이고요 이거는 미니백 사이즈이지만 사이즈 대비해서 수납이 진짜 알차게 가능합니다 안에는 이너 포켓 두개 그리고 뒷면에도 오픈 포켓 하나 있고요 이 안에다가 기본적으로 핸드폰 카드 지갑이나 반지갑 그리고 꼭 챙기고 다니는 뭐 쿠션 팩트부터 립 제품 이어폰 핸드크림까지 웬만한 생활 속 짐들은 거의 다 들어가 한다고 보시면 되겠습니다 그리고 요즘에 가방 고를 때꼭 봐야 하는 포인트죠 한 가지 방식으로만 매는 게 아니라 2웨이, 3웨이까지 매치를 할수 있는지 보셔야 하는데요 일단 이 제품은 이렇게 탑핸들로 토트백으로 활용이 가능하고요 그리고 이 스트랩은 따로 탈부착이 가능해요 그래서 아주 간단하게 스트랩을 연결해서 캐주얼한 크로스백으로도 연출이 가능합니다 그 다음 데일리백입니다 이 제품은 비트 호보 이런 게 요즘에 유행하고 있는 딱 트렌디한 스타일인데요 사실 이런 디자인이 개인적으로 제 취향 저격인데 이 아이템은 이번에 제 콘텐츠와 함께 최초 공개되는 신상 아이템이라고 합니다 딱 제가 좋아하는 스타일이에요 뭔가 쿨하면서도 고급스러우면서도 디자인 자체는 군더더기 없이 깔끔, 심플하고 클래식한 형태의 곡선으로 디자인되어 있어요 이게 보시면 좀 유니크한 게 측면을 볼록하게 입체감 있게 처리해서 확실히 흔하지 않고 좀 남다른 그런 디테일이 가미되어 있어요 이것도 단단한 쉐입이어서 이 안에다가 이것저것 짐을 많이 넣어도 가방 모양이 망가지지 않고 딱 우리가 생각하는 가장 이상적인 예쁜 모양으로 활용하는 게 가능하고요 그리고 이것도 내부 공간이 넉넉해서 평소에 갖고 다니는 짐들 넣기 좋은 충분한 수납력을 갖춘 가방입니다 미니멀하고 절제된 디자인이어서 더욱더 스타일링 활용도가 높고 포멀룩, 캐주얼룩 모두 휘뚜루마뚜루 부담없이 매치할 수 있다는 게큰 장점이에요 제가 지금 입고 있는 룩에도 허! 찰떡이죠 역시 코디의 완성은 가방이라고요 이 비트 호보도 마찬가지로 코치넬레만의 상징적인 골드 버클 장식 디테일이 들어가 있고요 이 제품은 이탈리아산 카프스킨 레더를 사용했다고 하는데 진짜 부드럽고 이 매끈한 촉감 진짜 가죽이 막 인조적인 느낌이 아니라 내추럴하고 굉장히 고급스러운 소재예요 진짜 코치넬레는 이 세련된 터치감이 독보적이에요 이너 포켓 
포켓은 지퍼 버전과 오픈형 버전으로 두 가지 그리고 뒷면에도 또 이렇게 포켓이 있고요 이 비트 호버 백도 롱 스트랩까지 활용하시면 3웨이까지 스타일링이 가능해요 가볍게 토트백으로 둘 수도 있고 어깨에다가 매는 숄더백으로도 활용할 수 있고 이 짧은 스트랩을 빼고 롱 스트랩으로 바꿔 껴서 좀더 캐주얼한 무드 살려서 크로스백으로도 연출이 가능해요 그 다음 제품도 너무 예쁜데요 이 제품은 오펠리에 최근에 나온 따끈따끈한 22SS 컬렉션이고 또그 중에서도 베스트셀러 아이템이라고 합니다 이거는 또 다른 감성의 아름다움이죠 어머 이렇게 갖고만 있어도 되게 우아해 보이지 않나요? 정말 아름답고 우아한 실루엣에 이국적인 이태리 감성이 담겨있는 느낌 전반적으로 자연스럽게 잡혀있는 이 플리츠 주름이 가장 중요한 포인트예요 코치넬레의 헤리티지 중 하나인 플리츠 가공 기법이 적용된 가방이고요 이 가방은 볼륨감이 내추럴하면서도 고급스럽게 살아있고 또 로맨틱한 하이 퀄리티 데일리 백이라고 할수 있겠습니다 이 오펠리에는 에드워드 하퍼라는 화가의 그림에서 영감을 받은 고요하고 또 평온한 느낌이 담긴 제품이라고 하는데요 이런 유연한 디자인이 또 그냥 나오는 게 아니죠 최상급 카프 스킨 가죽을 사용했기 때문에 가능했던 디자인이고 진짜 만졌을 때 이거는 소재가 남달라 남달라 이 제품도 다양하게 연출할 수 있다 보니 활용도가 높은데요 일단 제가 지금 들고 있는 것처럼 아무 스트랩 없이 이렇게 클러치 백으로도 활용할 수 있고요 그리고 이 가죽 스트랩을 연결해서 크로스 백으로도 매치할 수 있고 또 제가 제일 좋아하는 가방 타입인데요 체인 백이 체인 스트랩을 또 연결해서 숄더 백으로 고급스럽게 활용해 볼 수가 있습니다 이 스트랩을 활용을 어떻게 하느냐에 따라서 벌써 3웨이가 가능한 가방이에요 연출하는 방식에 따라 좀더 로맨틱한 무드로 풀어볼 수도 있고 아니면 셔츠에다가 슬랙스 또는 청바지룩 같은 좀더 캐주얼하고 시크한 무드의 코디에도 모두 웨어러블하게 잘 어울려요 그리고 왠지 가죽 가방이라고 하면 은좀 무겁다는 인상이 있잖아요 이 제품 무게가 얼마나 가볍냐면 겨우 390g 가방이 정말 가벼워요 그리고 이 가방은 이렇게 모양새를 좀 자유롭게 바꿀 수 있는 부드러운 타입이어서 수납 공간도 충분하고 좀더 편하게 짐을 넣을 수 있기도 합니다 그 다음 제품도 진짜 예쁘죠 이 제품은 마빈 트위스트 스몰 이 제품은 그런 빈티지한 브리프 케이스라고 하죠 옛날에 그 서류 가방 같은 디자인 그 빈티지한 감성이 모티브라고 하는데요 일단 이 제품은 가방 가장자리에 있는 이 파이핑 곡선이 가방의 쉐입을 안정감 있게 잡아주고 있고요 이 통통한 파이핑 디테일도 터치감이 되게 좋아요 이 가방에도 코치넬레의 아이코닉한 기타 피크 같은 버클로 디자인되어 있습니다 제가 메인으로 보여드리고 있는 컬러는 카라멜 컬러인데요 기본적으로 보면 하나쯤 각 갖고 계실 블랙백과는 다르게 조금 더 부드러운 느낌을 가미할 수 있고 좀더 코디에 스타일리시함을 더해줄 수 있는 게 이런 브라운 컬러예요 근데 그렇다고 또 아무런 갈색이나 사용할 수는 없는데 이거는 진짜 딱 예쁜 우리가 원하는 그런 차분한 분위기 있는 갈색 이 마빈 트위스트 스몰도 만졌을 때 가죽의 퀄리티가 아주 좋다는 걸 느낄 수가 있는데요 이탈리아산 타프스킨 가죽에 특수 가공을 한 가방이라고 합니다 그래서 실키하고 매 끈한 외관이지만 가벼운 방수 기능도 되고요 또 오염에도 강한 가죽이니까 저처럼 가방을 좀 험하게 다루는 분들이 계실 텐데 좀막 사용하시는 분들도 오랫동안 예쁜 모양 예쁜 가죽을 유지하기 좋을 것 같아요 이것도 미니백이지만 수납 공간이 넉넉하게 나왔고 이 깜찍한 핑크 레더 택이 달려있는 이너 포켓 그리고 중간에 있는 지퍼 포켓 그리고 또 앞면 포켓도 있고요 마지막으로 뒷면에도 포켓 평소에 짜잘한 짐들이 많으신 분들 수납할 때 정말 정말 편하실 겁니다 딱딱 구분되어 있어요 또이 체인 스트랩은요 길이 바꿀 때 정말 편한 슬라이딩 타입으로 되어 있어요 숄더백으로 이렇게 메고 있다가 아주 순식간에 1초 만에 크로스백으로 확 바꿀 수가 있습니다 그리고 흔히 막 엉키거나 뻑뻑한 그런 스타일 절대 아닙니다 진짜 아주 부드럽게 길이 조절이 또 가능하다는 거 
그 다음 두 번째 테마는 요즘 같은 여름에 잘 어울리는 썸머백 라인인데요. 기존 시그니처 라인에 퀄리티와 클래식함은 쭉 끌고 가되 여름에 어울리는 활기차고 과감한 컬러, 패턴, 소재가 가미되었다고 보시면 될것 같아요. 그리고 이번 6월부터 만나볼 수 있는 따끈따끈한 신상들입니다. 이 제품은 오케스트라 라피아라는 가방인데요. 딱 보자마자 진짜 여름이 왔구나. 썸머 썸머한 그런 감성이죠. 이런 버킷백 그리고 라피아 피아 스타일의 백은 여름에 가장 잘 어울리는 여름철 필수 가방이잖아요. 이 가방은 오케스트라 합주에서 영감받은 디자인과 실루엣이라고 합니다. 코치넬레의 오케스트라라는 가방은 원래 가죽으로 되어 있는 버킷백인데요. 이것도 되게 깔끔하고 귀엽죠? 이렇게 살짝 어두운 톤까지 있고요. 근데 이번 여름용으로 라피아 버전의 제품으로 나왔다고 합니다. 여러분 이 가방에도 코치넬레의 아이덴티티가 일관되게 반영되어 있는데요. 이 앞부분에 기타 피크 버클 디자인 이런 라피아 백은 그 특유의 산뜻하고 시원한 느낌을 주는데요 근데 진짜 너무 좋았던 게 이게 나일론으로 짜여져 있는 라피아 원단이라 레고성 높게 오래오래 사용할 수 있는 제품이에요 실제 밀집을 사용했다면 물론 좀더 자연스러운 느낌이 있겠지만 실제 밀집은 아무래도 오염에 약하고 부서지거나 망가지기 쉽다는 치명적인 단점이 있잖아요 이 오케스트라 라피아 백은 그런 단점을 싹 보완할 수 있도록 나일론으로 원단을 만들어서 훨씬 더 실용적이고 그리고 또 소비자, 사용자의 편안함을 아주 깊게 고려했다고 볼 수가 있겠죠. 진짜 코치넬레가 가방 하나하나에 얼마나 정성을 담고 또 연구를 얼마나 열심히 하고 있는지 이 브랜드의 섬세함을 알수 있었던 가방이에요. 라피아 원단을 제외한 이 가죽 소재는 이탈리아산 그레인 레더를 사용했다고 하고요. 이 짧은 탑핸들이랑 크로스 스트랩 둘다 탈부착 가능하고요. 토트백으로도 크로스 백으로도 연출할 수가 있겠죠. 자그 다음 썸머백인데요 NWB 자카드백이라는 가방입니다 여러분 색감에서 느껴지는 그 썸머 썸머함이 뭔지 아시겠죠? 컬러를 너무 잘 쓰지 않아요? 고급스러우면서도 빈티지하면서도 상큼한 여름 컬러인데요 이 제품 컬러 옵션은 아쿠아 블루 여름에 포인트로 사용하기 좋은 시원한 컬러감이죠 이 가방은 우리 직장인 분들 그리고 저처럼 평소에 짐이 굉장히 많은 고부상 분들 그런 분들께 적극 추천하고 싶은 가방이에요 13인치 노트북도 넣을 수 있는 아주 넉넉한 사이즈고요. 그래서 데일리로 활용하기에도 좋고 여행용 가방으로도 활용할 수 있을 것 같네요. 이 NWB 백은 Never Without Back이라는 슬로건이 새겨져 있는 핑크 펜던트가 또 귀여운 포인트인데요. 이 Never Without Back 라인은 계절에 따라서 다른 소재와 다른 컬러로 출시가 되는 특별한 라인이에요. 그래서 이번 여름에는 마치 파도 같은 시원한 아쿠아 블루 컬러가 나왔고요. 디테일을 좀 보여드리면 가죽이 탄 탄탄하게 덧대어져 있는 이 핸들 그리고 수납 공간이 굉장히 넓기 때문에 또 실용적이고요. 정말 고급스럽고 유니크한 패턴의 자카드 원단인데요. 여름에 또 장마철이 있기도 하고 또 해변가나 물가에 놀러가는 일이 또 많은데 이 가방은 여름용 가방인 만큼 물에 쉽게 젖지 않는 가공을 또 거쳤고요. 안감에도 마모 방지 처리를 해서 내구성이 높게 나왔습니다. 자, 그 다음은 조이 캔버스 쇼퍼라는 백인데요. 이 제품도 완전 보부상 백그 자체! 이전에 보여드렸던 자카드 백보다 좀더 심플하고 데일리한 디자인이면서 크기도 아주 넉넉한 여기에는 뭐 노트북 사이즈 큰 거는 물론이고 평소에 사용하는 짐 웬만한 거다 넣을 수 있는 아주 넉넉한 사이즈고요. 그래서 직장인분들이나 대학생분들께서 평소에 데일리 백으로 활용하기 좋은 스타일이에요. 캐주얼하고 가벼운 캔버스 소재로 진짜 편하게 들기 좋은 스타일이고 하이 퀄리티 가죽이 또 가미가 되어 있습니다. 코튼 캔버스 원단에 카프스킨 가죽으로 디자인이 되어 있는 쇼퍼백입니다. 분명히 베이직하고 아주 심플한 디자인이긴 한데요. 이 캔버스와 가죽의 배색이나 그리고 또이 앞부분에 있는 매듭 디테일이 포인트예요. 이 버클은 또 자석 타입이어서 열고 닫을 때또 간편하고요. 안쪽에 있는 이 지퍼 포켓 덕분에 큰 가방임에도 불구하고 작은 짐들을 좀더 구분해서 보관하기 
하기에도 용이할 거예요 이게 안감도 탄탄하게 되어 있고 그리고 이 가죽 디테일이 옆면부터 바닥까지 쭉 이어져 있어서 수납을 많이 했을 때에도 이 예쁜 쉐입이 유지가 됩니다 이거는 진짜 보부상 백의 정석 데일리백 중에서도 데일리백인 아이템이기 때문에 이왕이면 은 이제 퀄리티 좋은 걸 하나 구매하셔서 오래오래 맨다는 생각으로 하나쯤 갖춰두면 은 정말 편하실 거예요 자 여기까지 오늘 소개해드린 코치넬레의 데일리백들 모두 예쁘게 보셨나요? 어떤 코디에나 여기저기에 매치하기 편하고 또 퀄리티도 정말 고급스러워서 사용하면 사용할수록 더욱더 만족도가 올라가더라고요 아무쪼록 이번 영상이 여러분들의 가방 선택에 꼭 도움이 되었으면 좋겠습니다 이번 영상 이벤트 내용은 아래 더보기란에 정리해두었으니까 확인해주시고 이번 이벤트도 꼭 많이 많이 참여해주세요 우리는 그럼 다음에 더 멋지고 유익한 패션 영상 영상에서도 뵙겠습니다. 안녕!